الحمد للہ تعالیٰ زوجل آج تین رمضان المبارکہ شہزادی کونین ام السادات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص مبارکہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی فاطمہ اور آپ کا لقب زہرہ اور بطول ہے اعلان نبوت سے پانچ سال قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار شانے اور رفات عطا کی اور لوگوں کے درمیان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ عزت اور تکریم ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو القابات علماء نے نقل کی ہیں وہ بے شمار ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں حضرت سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات میں سے ام السادات مخدوم کائنات دختر مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ زکیہ رادیہ مردیہ سیدت النساء خیر النساء اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رفاتیں ملی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا جو نام نامی فاطمہ ہے اس کی بھی وجہ تسمیہ بڑی پیاری نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے چنانچہ امام کستالانی المواہب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ما سمیت فاطمہ تو لن اللہ تعالیٰ فتح مہا وزریتہ عن النار کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو آگ سے دور کر دیا ہے امام کرتبی تفسیر کرتبی کے اندر جو الجامع الحکام القرآن کے نام سے بھی مشہور ہے اس کے اندر قرآن مجی فرقان حمید کی سورہ ودوحا کی آیت کریمہ والا صوفا یوتی کا رب کا فطر دا اس کے تحت امام کرتبی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ردا محمد اللہ ید خلا احد من اہل بیتی ہی انار فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اس بات کے اندر ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہو یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز بھی دیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ایک دفعہ فرمایا کہ اے فاطمہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تجھے اور تیری اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اسی طرح کنز العمال شریف کے اندر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس کے اندر آپ نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام نامی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انما سمیت فاطمہ تو لن اللہ فاطمہ و محبی عن النار کہ بے شک ان کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو آگ سے دور کر دیا ہے یہاں الحمد للہ تعالیٰ زوجل ان لوگوں کے لیے جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی پیاری یہ نوید ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وجہ سے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بے دغا تم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فمن اغدبا اغدبنی جس نے اس کو غصہ دلایا ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یوریبنی ما ارابہ و یعدینی ما آزاہا 
جو چیز اسے اذیت اور تکلیف دیتی ہے وہ مجھے اذیت اور تکلیف دیتی ہے یہاں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کتنے پیارے انداز سے کیا اور یہ دیکھیں یہ اس دور کی بات ہے کہ جب سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پیار کا اظہار کیا کہ جس دور کے اندر بیٹی کو اپنے لیے عار سمجھا جاتا تھا لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے بیٹی کو وہ عزت اور شرافت نہیں دی جاتی تھی تب حضور علیہ صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو ایسا ٹکڑا ہے کہ جس نے اسے کوئی اذیت دی جس نے اس کو ناراض کیا گویا کہ اس نے مجھے ناراض کیا تو ابھی یہاں پر یہ بات بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچائی تو یقیناً انہوں نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیت پہنچائی اسی طرح جنہوں نے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عار المؤمنین کہہ کر پکار کر امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچائی یا آج بھی جو ان کے فیصلے پر جو سر تسلیم خم نہیں کرتے جس چیز کو خلافت کو انہوں نے قبول کیا تھا اور پھر جس کے سپرد انہوں نے معاملات کیے تھے آج بھی جو ان پر تان و تشنی کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں جب ان کو تکلیف ہوگی تو یقیناً ان کی والدہ ماجدہ جو سیدت النساء ہیں جو شہزادی کونین ہیں ضرور ان کو بھی رنج پہنچتا ہوگا اور جب ان کو رنج پہنچتا ہوگا تو یقیناً یہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرور رنج پہنچتا ہوگا لہذا وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں یقیناً نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے ہوں گے